Masayang araw po, mga kapiel. Ito po ang tunay na isyo o tunay na problema ang kinakaharap nating lahat at ng ating bansa na pilit po nilang tinatakpan ng kung ano-anong isyo kasi hindi po nila kayang solusyonan. Ginagamit ang PCSO, no? si Pastor Apollo Kibuloy, mga Duterte, Congressman Tebes, Bantag at higit sa lahat, Vice President Sara Duterte. Pinapahira nila ng kung ano-anong mga akusasyon, mga KPL, para doon po matoon ang ating mga pag-iisip at hindi po dito sa tunay na kinakarap ng ating bansa na tila nagbubulag-bulagan lamang po si The Junior. Tila wala siyang ginagawang solusyon. Abay lahat po tayo apektado nito, lalo na tayo mga mahihirap lang. Ito ho, simpleng balita lang po ito mga KPL, pero malaking impact po ito sa atin. At higit sa lahat, kay The Junior na tila kukuyakuyakoy lang dyan sa, <laughs> <laughs> sa Palasyo Malacanang, patravel-travel lang, di ba? Pabili-bili lang ng <laughs> pulbo sa Goldilocks. <laughs> Goldilocks. <laughs> o di ba, masarap yung pulbo ron matamis. Makrema, ayan. Ayan, paborito niya po, yan. <laughs> <laughs> o oh, eto na po Basahin ko Ayan The growth rate of prices move At a quicker pace in March To 3.7% ha? Higher compared to the 3.4% Redout in February Amid higher food prices Mga KPL mas lalo pang nagtaas ha, ang presyo ng mga bilihin, ang inflation rate ng ating bansa, mga kababayan. Di ba? Apektado tayong lahat. Mm, sino hindi maapektahan? Pupunta ka ng palengke, napakamahal ng mga bilihin. Tapos ang sweldo natin, hindi naman po nag increase Abay, kukulangin na. Buti sana kung magtaas ang presyo ng mga bilihin. Nagtaas yung inflation rate. Nagtaas din yung sweldo ng mga tao. Wala. As is lang po ang swelduhan. Kaya ang Pinoy, imbis na makaahon, lalo pang naghihirap, lalo pang nababaon. Ito, ito, ang tunay na problema o isyo ng ating bansa, mga kababayan, na <laughs> takpan natin ito. Gamitin natin yung mga Duterte. Ha? Punasan natin ang putik <laughs> ng baho. <laughs> Isama na natin si Pastor Kiboloy. <laughs> Kasi ganun sila. Mm. Uy, siya nga pala, meron pa si Tebes. Oh. Yeah. Si DJ Bantag. Uy, kayo dyan sa PCSO. Dalas-dalasan nyo ang Merong manalo. <laughs> Maghanap kayo. <no? laughs> Ipapanalo ninyo para ang taong bayan ma-divert. Ah, Di ba? Ah, <laughs> sa tunay na problema ng ating bansa. Yan. Di ba? Akala siguro nila mga kababayan makakalusot sila sa atin. Akala siguro nila nakakalimutan natin ito mga problema, tunay na problema ng ating bansa. No. Hindi pa nga namin nakakalimutan ang open the book eh. Ah, kamusta na nga pala yung Maharlika Investment Fund? Kamusta na rin? <laughs> Wala na kaming balita. Ni wala man lamang kayong website na masilip namin kung ano na ang mga kaganapan, kung naglaki na ba. Ah, ang pondo o 
na bangkarote na ba aba pera mula sa land bank at saka sa DB, DBP ba yon tama ba wala mm. tapos may pangako na naman si Da Junior libreng internet daw lumipad na daw yung dalawang agila ba't di mo paliparin yung dalawang kuting <laughs> <laughs> Bakit mo ginamit yung agila? Kainda yan. Ano ka, banyor? <laughs> Dalawang kuting. <laughs> ano diba? Libre daw yung internet. Nasaan? O sige, sabi natin sa mga eskwelahan na lang. Public school. Meron ba? Magtatanong ako sa inyo mga kababayan. Mga anak ninyo libre internet sa eskwelahan? Eh sabi, 10 million na mga Pilipino di umano ang makikinabang nung dalawang agila na satellite kasi para libre ho sa internet. O yung mga anak ninyo libre ba? Ha? Eh, eskwilaan ng anak ko lang. Madalas ako nagpupunta. Yung pa rin yung 5-5. Yung piso wifi. Dati piso yun yung 5 na para mas matagal yung oras mo. Yun! <laughs> para maka wifi ka. O kasi mahina doon ang connection kasi medyo liblib na lugar yun eh. O. Pangako, na, ano ba yun? Ano ba yun? Na, nangyari na ba talaga yun? O mga plano pala nila yun? Kasi iba ito sila eh. May plano sila. Plano pa lang ha. <laughs> Gumawa pa lang ng simulator na video. Hindi pa man talaga totoo na nangyari, na lumipad yung agila. Ha? Ang sasabihin nila sa media, ito na, nangyari na. Kaya ito, nag nagtataka tayo, naghahanap tayo sa mga eskwelaan kung meron na ba talagang libreng wifi. Wala. Kasi, plano pa lang sa kanila, nangyari na bangag. <laughs> o diba? Yan po. O yung maharlik ka, kamusta na? Wala na kami nababalitaan na. Natatakpan na naman sa kung ano-ano mga issue. Pinagamit ninyo mga Duterte. Ginagamit ninyo ang Pastor Kibuloy at kung sino-sino pa yung mga gusto ninyong sirain ng pagkatao sa mata ng ating mga kababayan para lang matakpan ang tunay na isyo. O, oh, di ba? Libro. Buksan nyo, libro nyo dyan sa kamera. Kayo mga kongresista. Kalalakas ng loob ninyo. Mas pinag-uusapan nyo pa yung... <laughs> Sino yung si Gagarin ba yun? Garin ba yun? Garin? Yung... Kalimutan ko na. Mas pinag-usapan pa niya, yung mainam pa daw yung babaeng wag na magpanti sa bahay. <laughs> Parang tanga ka lang, <laughs> ah, Madam Congressista. <laughs> Imbis na pag-usapan ninyo ang tunay na problema sa ating bansa, paano solusyonan, mag-brainstorming kayo dyan, magtulong-tulong kayo. Aba, Sa press conference, <laughs> nabanggit pa yung mainam pa daw sa babae, huwag na daw magpante <laughs> sa loob ng bahay lang kasi para makaiwas po sa punjay dahil po sa init ng panahon ngayon. Tama ba naman yan? Diskarte na ng mga babae yan. Paano nila, <laughs> paano nila gagawin yung sarili ng ligtas sa punjay? Hindi yung isa sa publiko po. Abimbis na wala talaga ito mga kababayan yung admin ni The Junior. Sira. <laughs> Sira. Sa pagka bangag yung pinuno, bangag din yung mga <laughs> nasa baba niya. Uh, sinong hindi maoon siya sa atin yan? Ito oh, ang tunay na isyo. Ito ang tunay na problema ang kinakaharap natin, ng ating basa. Apektado tayong lahat dito. Pero tinatakpan po nila ng kung ano-anong isyo para mawala tayo sa tunay na problema. Ah. Oh. Yan yan. Di ba? O, okay, isang tabi na po natin to. Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ito. Meron pong uh, nag-survey. Polish Asia yata ito. No? Ayan. Si The Junior. Basahin ko na lang. No? Naniniwala ang maraming Pinoy na hindi lahat ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 
ay gawa niya. Mm. PBBM, dinidiktahan ng partido at ni First Lady Araneta Marcos. Ayon po ito sa survey. Sa partido, medyo nagdadalawang isip ako dyan. Pwede mang may nagbigay sa kanya ng advice o dikta pero malaki ang porsyentong hindi niya susundin. Siyempre, sasabihin lang niya, i-discarte ko to. Partido ko lang kayo, pwede ko nga kayo iwan eh. <laughs> Di ba? Pero, dito sa isa na si First Lady o si, eh, Smugs, <laughs> ang nagdidiktak sa kanya, o oh, yeah, maniniwala pa ako. Kasi pag hindi siya sumunod sa sinabi, nilisitan na sa mga kababayan, pak, jombag abutin niya. Uh, hindi man siya hindi man siya naghahangad ng inside di Colombo kasi <laughs> kurayot naman yung mga balat <laughs> kurayot na <laughs> mm. yung jombag siya ha? sa jombag siya umiiwas uh, ano ang gusto mo maniniwala ka sa akin o oh. mamaya tsukal ngalin kita o oh, yung the junior na mahina <laughs> o sige na, oo na Ayan, pati sa survey ha, lumabas <laughs> Akala natin noon, sabi-sabi lang ito ni Maharlika Na survey O naniniwala po yung ating mga kababayan Na sinusulsulan, dinidiktahan lamang siya Ni Lisa Tanas Eh nadamay pa yung partido Para sa akin yung partido hindi ho yan Itong si babae talaga Ang nagdidikta dito kay da Junior Yan, maniniwala pa ako dyan, mga kababayan. Oh, di ba? Ayos. Nayari natin sila sa tunay na problema ng ating bansa na pilit lang nilang pinagtatakpan. Hmm, yan po ang problema natin, mga kababayan, na hindi po nila kayang solusyonan. Kaya pilit po nilang pinagtatakpan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.